ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜீவன்யாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஜீவன்யாஸ் கிச்சனில் மட்டன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி செய்வாங்க நான் எப்படி செய்கிறேன் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லி ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மிளகா ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அதனால் நான் நாலு சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து இதை நல்லா வறுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வறுபட்டுருச்சு இப்போ இதை ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம் கூட நான் ஒரு ஆறு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை அரைச்சி நல்லா பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது ஸ்டவ்வில் குக்கர் வச்சு நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து பொரிய விடுவோம் பொறிஞ்சதும் நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து வெங்காயம் நல்லா பொன் நேரம் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா கலர் மாறி வந்துருச்சு இப்போது நான் ஒரு ரெண்டு தக்காளியை அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி இருக்க தண்ணியெல்லாம் வற்றி நமக்கு நல்லா வதங்கி வரணும் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போது இது கூட ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மட்டன் பீசஸை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து அந்த மசாலா மட்டனோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு கலந்து விட்டுக்கோங்க மசாலாவும் மட்டனும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் பாருங்கள் மசாலா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இது கூட நான் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நான் மசாலா கூட நிறைய மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் எனக்கு அந்த காரமே போதுமானது அதனால் நான் மிளகாய் தூள் சேர்க்கல உங்களுக்கு வேணும்னா உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகணும் அந்தளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் நமக்கு நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு கொஞ்சம் கூட தண்ணியே இல்லாமல் நல்லா சுண்டிடுச்சு இப்போது இது கூட நான் ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நான் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ஒரு மீடியமாக இருக்க மாதிரி தான் நான் இன்றைக்கி வைக்கிறேன் இப்போது குக்கரை மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் வரைக்கும் நம்ம விட்டுடலாம் பாருங்கள் அஞ்சு விசில் வந்து ஸ்டீம் குறைஞ்சிருச்சு இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நமக்கு எண்ணெயெல்லாம் நல்லா மிதந்து வந்திருக்கு குழம்பு நமக்கு ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு ரொம்ப திக்காகவும் இல்லை ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லை அவ்வளோதாங்க நமக்கு சூப்பரான கம கமன் வாசனையோட மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது சப்பாத்தி இட்லி தோசை சாதம் எல்லாத்துக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண